హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీనవా మీడియా సో ప్రతిసారి మనం వీడియోస్లో అయితే నగలకు సంబంధించి లేకపోతే బట్టలకు సంబంధించి వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అని అదని ఇదని చాలా షాపింగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ మనం చేయడం జరిగింది అండ్ మీరు అందరూ కూడా దాన్నే బాగా ఆదరిస్తూ వచ్చారు సో ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తోంది అంటే కొంచెం పర్యావరణం గురించి కూడా ఆలోచిద్దాము చక్కగా పచ్చని చెట్లు అసలు ప్లాంట్స్ ఎలా పెంచాలి అలాంటివి కూడా నేర్చుకుందాం అనిపించింది సో అందులో భాగంగా ఇప్పటి నుంచి నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఈ ప్లాంట్స్ కానీ ప్లాంట్స్ని పెంచడం ఎలా తక్కువ ప్లేస్లో ఎలా పెంచవచ్చు అలాగే టెర్రస్ గార్డెన్ కానీ లేకపోతే తోటలు కానీ వాటి మీద కూడా ఫోకస్ చేద్దాం మన వీడియోస్ అలా కూడా చేద్దాము ఎందుకంటే గార్డెన్ గార్డెనింగ్ లవర్స్ కూడా చాలామంది ఉంటారు గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి సో అలాంటి వీడియోస్ చేద్దామని ప్లాన్ చేశాను సో దాంట్లో సో ఇవాళ ఫస్ట్ వీడియో చేస్తున్నాను కీర్తి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాము కీర్తి బాల్కనీలో చక్కగా గార్డెనింగ్ చేస్తుంది చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్తో ఒక చిన్నపాటి తోట చూస్తున్నారు కదా సో తను ఎలా ఈ తోటని మేనేజ్ చేస్తుంది ఆర్గనైజ్డ్గా ఎలా పెంచవచ్చు ప్లాంట్స్ని ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ వాడాలి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో హాయ్ కీర్తి హలో అండి ఎలా ఉన్నా చాలా బాగున్నాను నీ గార్డెన్ని నీ చూడటమే కాకుండా మా శ్రీనవా వ్యూవర్స్ అందరికీ పరిచయం చేయాలని వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో గార్డెన్ గురించి చూపించడమే కాకుండా గార్డెన్ని ఒక్కొక్క ప్లాంట్ దాన్ని ఎట్లా నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అంటే నాకు తెలుసు నువ్వు ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తావు అన్నది సో అందరికీ నువ్వు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తే ఏంటంటే మనం ఇంకొంతమందికి ఇన్స్పైర్ ఇంకొంతమందిని ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము సో లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో ఓకే అంటే నాకు బేసికల్గా కొత్త ప్లాంట్స్ అంటే ఏదన్నా ఫ్రూట్ ప్లాంట్ ఉంది అని అంటే దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడము లేదా బేసికల్గా నేను కొన్న వాటికి అంటే ఎక్కడన్నా పట్టుకొచ్చినవే ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అలా పట్టుకొచ్చి అడిగే తీసుకొస్తాను కాబట్టి పట్టుకొచ్చి అని చెప్పాను సో అలా తీసుకొచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ కానీ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అది పెరుగుతుందా లేదా ఎంత ఎండలో పెరుగుతుంది మనం వాటర్ ఎంత ఇవ్వాలి యూట్యూబ్లో కానీ లేకపోతే టీవీలో ఛానల్స్లో అలా చూసి బుక్స్లో చూసి చేసినవే ఇవన్నీ సో మీకు నీకు నేను ఈరోజు చూపిస్తాను ప్లాంట్స్ ఉంటాయా జనరల్ గా ఫ్రూట్ ట్రీస్ అని విన్నా నేను ప్లాంట్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు డ్రాఫ్టెడ్ ప్లాంట్స్ డ్రాఫ్టెడ్ వెరైటీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పెరుగుతాయి సో మనం బాల్కనీ గార్డెన్ లో ట్రీస్ పెట్టుకోలేము కాబట్టి ప్లాంట్స్ అంటున్నాను సో ఇప్పుడు నీ దగ్గర కలెక్ట్ చేసిన ప్లాంట్స్ అన్ని ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి అంటే నువ్వు ఎలా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నావు ఇందాక అనుకున్నాం కదా సో దాని గురించి అంతప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ సో ఈ ప్లాంట్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో ఇది బ్రహ్మ కమలం యాక్చువల్లీ మా అత్తయ్య ఇచ్చారు నాకు ఇది జస్ట్ ఈ లీఫ్ ఇచ్చారు ఈ లీఫ్ ఇస్తే దీంట్లో కొమ్మలు వచ్చి ఇలా వచ్చింది అనమాట సో ఎవ్రీ లీఫ్ తో దాని దాని వెయిన్స్ తో మళ్ళీ ఒక ట్రీ లాగా ఒక చిన్న ప్లాంట్ లాగా వస్తుంది ఇలా ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇలా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట దీంట్లో తులసి చెట్టు అదే పడి పెరిగింది బ్రహ్మకమలం అసలు మన ఏరియాలో పెరగదా పెరుగు అంటే చెట్టు పెరుగుతుంది క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ దానికి అనుకూలంగా ఉంటే పువ్వులు వస్తాయి పువ్వు కూడా రాలేదు ఇంకా అంటే కొంచెం ఇంకా పెరగాలి ఇది చిన్న చెట్టు ఇది ఇది సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ చెట్టు అంటే ఒక ఆకుతో ఇంత పెరగడానికి సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది సో దీనికి ఎటువంటి అంటే ఎరువు వేయాలి కదా ఎరువు మామూలు అంటే నేను కంపోస్ట్ కూడా చేస్తాను అంటే మట్టిలో ఏదైనా మిగిలిపోయిన వాసన రాకుండా ఉండేలాగా కంపోస్ట్ చేస్తాను కింద తోటకూర కాడలు కానీ కొత్తిమీర కాడలు అవి ఉంటాయి కదా స్మెల్ ఎక్కువ రావు కాబట్టి అవి మట్లో పెడతాను సో అది ఇస్తాను ఇంకొకటి మేకలేరు మనం నర్సరీస్లో అలా దొరుకుతాయి ఇంకోటి ఊర్లో ఆవుల 
ఎరువు ఉంటుంది అది అలాంటివి ఇస్తాను జనరల్ నార్మల్ ఆర్గానిక్ వే ఇస్తుంటాను అండ్ దీనికి ఎండ ఎక్కువ ఉండకూడదు వాటర్ ఎక్కువ ఉండకూడదు సో అలాంటి కండిషన్స్ లోనే ఇది పెరుగుతుంది నాకు తెలిసి ఇది బాల్కనీకి కరెక్ట్ అండ్ ఇది అంటే సమ్ ఆయుర్వేదిక్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి సో దీని గాలి పిలిస్తే కూడా మంచిది అంటారు సో అందుకని నాకు దీన్ని చూస్తుంటే కొంచెం ఈ ఆకు దేన్నో పోలినట్టుగా ఉంది ఇన్సులిన్ ఆకు లాగా ఉంటుంది కానీ ఇది పెరుగుతుంటే గమ్మత్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇలా ఎవ్రీ నో ఎవ్రీ ఆకుకి మళ్ళీ ఆకు వస్తాయి ఇలా చుట్టన్ని ఆకులు వస్తాయి సో రూట్స్ నుంచి కాకుండా దీనికి ఆకుతో పెట్టచ్చు ప్రొపగేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది స్ట్రాబెరీ ఇది మా హస్బెండ్ మా హస్బెండ్ కి ఇష్టమై అంటే నర్సరీ నుంచి తెచ్చాను నేను పెంచలేదు తెచ్చాము ఇప్పుడు మొగ్గలు వస్తున్నాయి దీనికి అంటే ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట అంటే వస్తుందా రాదా చూసే ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎవరైనా ఆల్రెడీ పెంచిన వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే సజెస్ట్ చేస్తారు మన క్లైమేట్ కి స్ట్రాబెరీ ఇలాగే సేమ్ కొంచెం ఎండ తక్కువ అండ్ వాటర్ తక్కువ ఉండాలి దీనికి కూడా ఎక్కువ అయితే రాట్ అయిపోతుంది కింద రూట్ రాట్ వచ్చేస్తుంది వాటర్ ఎక్కువ అయితే సో టూ త్రీ డేస్ కి ఒకసారి వాటర్ అలా ఇవ్వాలి ప్రస్తుతానికి అయితే హ్యాపీ ఏంటంటే మొగ్గలు వస్తున్నాయి కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ దీన్ని కలంజీ అంటారు చిన్న చిన్న పువ్వులు వస్తాయి అనమాట దిస్ ఇస్ వెరైటీ ఆఫ్ సక్లెంట్ సక్లెంట్ అంటే డెజర్ట్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది వాటర్ తక్కువ అండ్ ఎండ ఎక్కువ తక్కువలో కూడా టాలరేట్ చేస్తుంది చిన్న చిన్న పువ్వులు వస్తాయి ఇప్పుడు దీనికి స్టార్ట్ అయ్యాయి డిసెంబర్ జనవరికి పువ్వులు వస్తాయి దీనికి ప్రస్తుతానికి లేవు ఇది నా ఫేవరెట్ ఇది పింక్ నా దగ్గర ఆరెంజ్ కూడా ఉంది కలంజీ ఇది చామంతి బేసిక్ చామంతి మా దగ్గరకు వచ్చాక వచ్చాయి కొన్నప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి ఇవి కొన్ని కొత్తగా వచ్చాయి జనరల్ గా అందరు చెప్పేది ఏంటంటే నర్సరీలో ఉన్నప్పుడు వాటికి ఎక్కువగా వస్తాయి మొగ్గలు ఎక్కువగా వస్తాయి మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రం ఉండవు సో రీజన్ ఏంటి అన్నది అర్థం కాదు అది బేసికల్ గా నాకు నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను అదేంటంటే అక్కడ చాలా చెట్ల మధ్యలో ఉంటాయి సెకండ్ థింగ్ వాటికి పోషణ కూడా వాళ్ళు కొన్ని పెస్టిసైడ్స్ కొడతారు పెరగడానికి ఫర్టిలైజర్స్ ఇస్తారు మనం అవన్నీ ఇవ్వలేము సో అది తీసుకొచ్చిన వెంటనే దాన్ని మట్టి మొత్తం తీసేయకూడదు కొంచెం ఉంచాలి దాన్ని మట్టి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దాన్ని అలాగే ఆ బ్యాగ్ లోనే ఒక వన్ వీక్ మనం పెట్టే ఇప్పుడు అక్కడ నర్సరీలో ఎక్కువ ఎండ్ వస్తుంది మేబీ కానీ ఇక్కడ ఎండ్ ఎక్కువ ఎండ రాదు సో మనం అలాగే పెట్టి దాన్ని కొంచెం మన వాతావరణం కి అడ్జస్ట్ అయ్యాక అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే అది షాక్ లో ఉండదు అనమాట సో అలా ఇది కొన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయి ఇవి కొన్ని ఇప్పుడు పుట్టాయి దిస్ ఇస్ పైనాపిల్ మామూలు పైనాపిల్ మార్కెట్ లో తీసుకొచ్చి పైన దాంతో పెట్టారు పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది ఎలా అంటే ఈ ఒక నుంచి ఒక స్పైక్ లాగా వచ్చి దానికి పైనాపిల్ వస్తుంది ఇది చిన్న చెట్టే మేబీ ఇంకా అంటే పెద్ద పాట్ లో పెట్టాలేమో జస్ట్ నేను ప్లాంట్ చేయడానికి చిన్న ప్లాట్ లో పెట్టా ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది సో ఎన్ని డేస్ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రీప్లాంట్ చేయొచ్చు అట్లా అది కొంచెం ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది అప్పుడు మనకి పాట్ సరిపోలేదు అని అర్థమైనప్పుడు మార్చచ్చు నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి పాట్స్ లేక నేను చిన్న దాంట్లో పెట్టా ఓకే ఓకే చాలా ఆర్గనైజ్డ్ గా పెట్టవు అది అది ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది సో వాట్ అబౌట్ దిస్ ఇది డెజర్ట్ రోజ్ అంటారు దీన్ని పింక్ ఫ్లవర్ వస్తుంది ఇది రెడ్ ఇది పింక్ ఇది యాక్చువల్లీ బోన్సాయి ఇలా కాండం పెద్దగా ఉంటుంది కింద దీన్ని అంటే ఇది బేసిక్ అనే బోన్సాయి ఇలా లావుగా ఉంటుంది అండ్ దీన్ని ఏంటంటే కొంచెం కింద మదర్ రూట్ ని కట్ చేసి అలా చేశారనమాట చేసిన ప్లాంట్ ఇది ఇదేమో అలాగే వస్తుంది దీనికి మదర్ రూట్ ఉంది కానీ అలాగే వస్తుంది ఇలా చిన్న పాట్స్ లోనే తక్కువ మట్టిలో పెట్టాలి అండ్ వీటికి కూడా నీళ్లు తక్కువ పడతాయి సో దీనికి కూడా అంత ఎరువులు అవన్నీ కంపోస్ట్ ఎరువులు అవన్నీ వాడుతున్నావా వాడుతున్నాను ప్రతి దానికి సేమ్ టైప్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్ ఉంటుంది అంటే ఈ కాంపోస్ట్ అనేది ఏంటంటే అది ఆ చెట్టు ఎలాంటిదైనా కూడా ఇవ్వగలిగేది అంటే దానికి హెవీ అవ్వకుండా తక్కువ అవ్వకుండా అన్నిటికీ ఇచ్చేది ఇంట్లో చేసే కాంపోస్ట్ అన్నిటికీ ఇవ్వగలిగి కోకోపీట అది కూడా అంటే బేసిక్ గా మనం తెచ్చే ఎర్రమట్టి నర్సరీ నుంచి ప్లాంట్ తెచ్చినప్పుడు ఉన్న ఎర్రమట్టి చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట వాటర్ ఉంటే దాంట్లో చాలా ఉండిపోతుంది ముద్ద ముద్దగా అవుతుంది సో దాంట్లో కొంచెం మనము ఈ కాంపోస్ట్ అండ్ కోకోపీట్ ఏంటంటే 
కోకోనట్ షెల్ ఉంటుంది దానిలో తోక ఉంటుంది చూడండి అదంతా పీచ్ చేసేసి పౌడర్ చేస్తారు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది వాటర్ తొందరగా వెళ్ళిపోతే డ్రై అయిపోతుంది సాయిల్ దానికి ఉండాల్సినంత వాటర్ ఉంచుకుని మిగతా అది డ్రై అవుట్ చేసేస్తుంది అందుకు కోకోపీట్ యూస్ చేయాలి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కి కూడా కోకోపీట్ యూస్ చేసి మనం ఎక్కువ వాటర్ ఎక్కువ రోజులు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఒకసారి అలా ఇవ్వచ్చు కోకోపీట్ యూస్ చేసి బాంబూ ఉంటాయి కదా ప్లాంట్స్ బయట బయట ఉండే బాంబూస్ కి ఎండ్ ఎక్కువ అలా ఉంటుంది కానీ లక్కీ బాంబూస్ కి ఎండ్ ఎక్కువ అవసరం లేదు అది వాటర్ లో మట్టిలో దేంట్లో అన్నా పెరుగుతుంది దానికి యాక్చువల్ గా ఈ వాటర్ లో పెరిగే ప్లాంట్స్ అన్నిటికి స్ప్రేస్ ఉంటాయి వాటర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి అలా అలాంటివి ఇస్తే అవి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మట్టి అయితే కాంపోస్ట్ అవి ఇవ్వచ్చు వాటర్ బేస్డ్ అయితే వాటర్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ఇవ్వాలి ఓకే నైస్ చాలా చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి కదా నాకు నాకైతే చాలా తెలిసినాయి మీ అందరూ చాలా తెలుసుకునే ఉంటారు ఈ పాటికి బట్ ఇంకో కొంచెం ఇన్నోవేటివ్ గా తెలియడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా చాలా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి మాట్లాడదా సో ఇదేం ప్లాంట్ ఇది గడ్డి చామంతి అంటారు ఇది మా మామే వాళ్ళ ఇంట్లో ఫామ్ హౌస్ అనమాట జస్ట్ స్ప్రెడ్ కోసం మొత్తం అంత గ్రౌండ్ స్ప్రెడ్ కోసం తీస్తే నేను ఒక చిన్న పీస్ ఇంత పీస్ తీసుకొచ్చాను అది వితిన్ మంత్ ఇంత పెద్దగా అయింది ఇది బేసిక్గా ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ లేవు కానీ ఇలా ఉంటే గార్లాండ్ లాగా చాలా అందంగా ఉంటుంది అక్కడక్కడ పూలు అండ్ ఎల్లో ఎల్లో కలర్ ఈ చామంతి లాగే ఉంటాయి చిన్న చామంతి ఇలా ఉంటాయి చిన్నగా ఉంటాయి ఇది సేమ్ కలంజీ ఇది పింక్ ఇది ఆరెంజ్ ఇది రెయిన్ లిల్లీ రెయిన్స్ పడ్డప్పుడు వెంటనే వితిన్ వితిన్ డే దీనికి లిల్లీస్ వస్తాయి మొగ్గల వేయడం డైరెక్ట్ ఒక ఇలా చిన్న స్పైక్ లాగా వచ్చి పైన లిల్లీ వస్తుంది ఇది ఇంట్లో పింక్ ఉంది వైట్ ఉంది దాంట్లో పక్కన అది ఆనియన్ బల్బ్స్ ఉంటాయి కదా అలాగే ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఉంటాయి నాకైతే దవనం కి సంబంధించి ఎన్ని క్వైరీస్ ఉంటాయంటే నేను అంటే ఒకసారి ఏమో చాలా గుబురుగా వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంతా జస్ట్ చూస్తూ చూస్తూనే రెండు రోజులకే పాడైపోతుంది మొత్తం అసలు ఎందుకు అట్లా అవుతుంది యాక్చువల్ గా దీనికి వాటర్ ఎక్కువ పోయకూడదు ఇలా మనం ఏ ప్లాంట్ కైనా అంటే ప్రపోషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంత ఎండలో పెడితే అన్ని వాటర్ ఇవ్వాలి అంటే దీనికి ఎంత ఎండ తగులుతుందో దాన్ని బట్టి సో ఇది ఎండ్ అండ్ టాలరేట్ చేయదు ఈ ప్లాంట్ సో మనం తక్కువ వాటర్ పోసుకున్నా ఇది తక్కువ ఎండలో ఉంటుంది కాబట్టి బేర్ చేయగలుగుతుంది ఇంకొకటి వర్షం పడ్డప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసేయాలి ఎందుకంటే చాలా వాటర్ పడితే ఇది ఎండిపోతుంది అసలు వాటర్ పడితే ఎండిపోవడం అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్కువ వాటర్ దీని ఇది టాలరేట్ చేయలేదు అట్లా అని కంప్లీట్ గా డార్క్ కూడా తీసుకోలేదు ఇలా బాల్కనీ ఎండ దీనికి సరిపోతుంది ఓకే సో ఒకసారి ఒక గ్లాన్స్ వేద్దాం ఈ చెట్లన్నిటి మీద ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అన్ని క్రీపర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి అన్ని టేబుల్ రోజెస్ అంటారు కదా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ అలా అలా వస్తాయి ఇదేమో సింగిల్ రెక్క అది ఇవన్నీ ఇలా ముద్ద ముద్దగా వస్తాయి ఇవి ఇది స్పైడర్ ప్లాంట్ ఇది స్పైడర్ ప్లాంట్ అంటే ఇది వెబ్ లాగా వస్తుంది మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి ఇంకో పక్కన ఒక పబ్ వస్తుంది అనమాట ఇంకో ప్లాంట్ వస్తుంది సో నాకు తెలిసి ఎవ్రీ సండే మీరు దీన్ని మెయింటైన్ చేయడమే పనిగా పెట్టుకోవాలి అంటే ఇంకొకటి దీన్ని ఇప్పుడు ఈ చెట్లకి వాటర్ కండిషనింగ్ వేరే మళ్ళీ అక్కడ పూల చెట్లు ఉన్నాయి వాటికి వాటర్ కండిషనింగ్ వేరే పూల మొక్కలకి ఇంకా పండ్ల మొక్కలకి వాటర్ కండిషనింగ్ వేరే అంత ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి ఎట్లా నీకు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందంటే వీటి గురించి ఎలా తెలుసుకున్నావు బేసిక్ గా నాకు నాకు ఫస్ట్ ఐడియా ఇక్కడ వచ్చిందంటే నేను అది <laughs> 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 చాలా ఇష్టం అది వాడు టెంపుకొని తిన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది వాడు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు సో ఐ షుడ్ మెయింటైన్ హిజ్ ఎంజాయ్మెంట్ అలా వాడి ఎంజాయ్మెంట్ కంటిన్యూ చేయాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అలా ఆ చెట్టు పెరుగుతుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది సో అట్లా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా సో ఇంకొకటి నేను బాబు చిన్నాడు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను ఇది ఒక ఏమంటే హాబీ అయితే అది ఎన్వైర్న్మెంట్ ని కాపాడుతుంది నాకు బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుంది సో ఇది ఒక హాబీ లాగా 
నేను మా హస్బెండ్ కూడా అలాగే నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో కీర్తి ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని పూల మొక్కలకి సంబంధించి చూసాం కదా ఏమన్నా ప్లాంట్స్ అంటే కూరగాయలకు సంబంధించి ఎలా ఉన్నాయా ఇందాక చెప్పావు ఈవెన్ టమాటా చాలా ఇష్టంగా తింటాడు అని చెప్పేసి ఉన్నాయా ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్గా బాల్కనీలోనే ప్లాన్ చేశాను అవి కూడా బట్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సైడ్ వస్తుంది ఎండ సో కొన్ని నేను ఆ బాల్కనీలో పెట్టాను కొన్ని ఈ బాల్కనీలో పెట్టాను అండ్ ఎండ్ ఎక్కువ కావాల్సినవి టెర్రస్ పైన పెట్టాను అనమాట పూల మొక్కలు పూలవి పండ్లు అండ్ కూరగాయలు అలాంటివి కొన్ని పైన అంటే దానికి నెట్ కట్ అంటే మేము ఇలా అరేంజ్ చేసాం అనమాట కొంచెం రోజు వెళ్ళినప్పుడు ఒకదాన్ని ఒకటి టచ్ చేయకుండా దాన్ని మేనేజ్ చేసేసి వస్తుంటాను సో మీకు టూ బాల్కనీస్ ఉంటే టూ బాల్కనీస్ అట్లాగే పైన టెర్రస్ మొత్తం అంతా ప్లాంట్స్ తో సో వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి చెట్లు ప్లాంట్స్ ఇలా మనం ఇట్లాంటి వాళ్ళు అంటే ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పడం వల్ల చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా సో ప్లాంట్స్ పెంచడం అనేది మనకు అన్ని విధాలా చాలా లాభదాయకం మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రూట్స్ కానీ మన ఇంట్లో పండే కూరగాయలు కానీ తినడం వల్ల ఈ పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫుడ్ తింటున్నాము అన్న టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా మన ఫుడ్ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ తినొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనం పర్యావరణానికి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్గా తయారవుతాం కాబట్టి అలా ట్రై చేయండి అండ్ కీర్తి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసింది సో తను చెప్పే టిప్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో కండి సో థ్యాంక్ యూ కీర్తి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో వీఎస్ చూసారు కదా అతి తక్కువ ప్లేస్లో ప్లాంట్స్ని ఎలా గ్రో చేయొచ్చు వాటికి ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎలా చేయడం వల్ల వాటిని చక్కగా పెంచవచ్చు ఇది ఆ విషయాలు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా కీర్తి చాలా చక్కగా తెలియచేసింది కదా మరి ఆ టిప్స్ మీరంతా కూడా ఫాలో కండి చక్కగా మీ బాల్కనీస్ని ఒక నందన వనంగా మార్చేసుకోండి అలాగే మీరు కనుక ఇలా తోటలు పెంచడం కానీ ఆర్ ఇలా ప్లాంట్స్ని గ్రో చేయడం కానీ మీ ఇంట్లో కనుక తోటలు ఆర్ మీ బాల్కనీస్లో ఇలా చెట్లు ఉంటే కనుక నాట్ ఓన్లీ బాల్కనీ మీరు ఇళ్లలో కనుక చక్కగా గార్డెనింగ్ చేస్తే కనుక మీ గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటే కనుక మీరు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు దీనికి ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేశాను కదా ఈ వీడియోకి సంబంధించిన కామెంట్ బాక్స్లో మీరు తెలియచేయండి మా మేము సో అండ్ సో ఇక్కడ ఉంటాము సో మాకు కూడా గార్డెనింగ్ చేయడం అంటే ఇష్టము మీరు ఒకసారి మా దగ్గరికి రండి అంటే కనుక మేము వచ్చి మీ గార్డెన్ని మన శ్రీనవా వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా చూపిస్తాం ఓకేనా సో అలా మీ కామెంట్ బాక్స్లో ఐ మీన్ మా కామెంట్ బాక్స్లో మీ కామెంట్స్ని తెలియచేయండి అండ్ ఇప్పటి నుంచి అంతా మనం పర్యావరణం గురించి మాట్లాడుకుందాం సరేనా మరి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుందనే భావిస్తున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ షేర్ ద వీడియో ఒకసారి కనుక అంటే ఈసారి కనుక మీరు ఈ వీడియోనే కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీనవా మీడియా మేము ఫర్దర్గా చేయబోయే వీడియోస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి అంటే ప్లీజ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ నమస్తే